，你醒了。这是在给我做早餐吗？嗯。嗯。金刚怎么回来了？我没穿外裤，那怎么办啊？哎呦，穿裙子，那怎么办呢？嗯，要闹了，你就这样就好了。<笑>来了，小红啊，哎，来了。今儿怎么没上学啊？啊，臭小子，<笑>快进吧。金刚，今天为什么没上学啊？啊，是不是又装病逃课呀、啊？不是我装病啊，这是老师病了呀。这老师病了呀？嗯，是学校代班老师病了，临时放假，这孩子闹着要找爸爸。<笑>想爸爸了？阿姨好。这个阿姨。我给您介绍一下。这是许多，阿姨好。哎，我见过他，之前你们送孩子回来，我给他姥爷还说，小童的同事啊，真漂亮。谢谢阿姨。啊、哦。哦，打扰了吧？我带孩子先上我那儿去吧。啊、没事，不打扰。我们刚好要吃早餐，一起咱们一起吧。哎，来。哎，啊、哦，你也来一个。金刚，多吃鸡蛋啊！吃鸡蛋呢，长大以后就会像爸爸一样又高又帅。叔叔阿姨啊，我不爱吃鸡蛋。那你长大以后，不想像爸爸这样又高又帅了？那我饱了，吃饱了，是不是还有一样东西没吃啊？刚才在车上答应我，可以吃冰淇淋。<笑>那你得问问爸爸，让不让吃，带不带你去买哟？<笑>别弄得跟小姑娘一样啊，要男子汉一点啊。你先陪爸爸去换个衣服，爸爸带你去买，好吧？你先陪他去，我陪姥姥坐会儿。那你们聊一会儿吧。哎，好，来，吃冰淇淋。小朋友想吃什么呀？这个。金哥，给我们来一个这个。好嘞，好，慢走啊。拿好了，吃大了就开心了，好。<笑>这臭小子，吃完了冰激凌还想去游乐场，我是看你想起飞啊。嗯，那你们去吧，老爷还在家，我回去吧。那送你一下，来，金哥，送姥姥。姥姥再见，哎，再见了，听话啊。嗯，慢走，阿姨。你慢走啊，跟姥姥再见。姥姥再见。再见，臭小子！我跟你说，你这东西吃多了对身体不好，太寒了。给爸爸吃一口来啊！快点啊！快快快快快快快快！哎呀，哎呀，抓住你了，往哪跑啊？
，怎么办？怎么感觉你有心事了？没有。你有什么事儿还能瞒得了我、啊？那你觉得你有什么心事能瞒得了我吗？我没有骗过你啊。我知道有些事儿藏在你心里。不愿意告诉别人，你不想说，我也不怪你。但是我要告诉你，现在我是你的女朋友，我愿意和你一起分担你生命的一切。是金刚老了，他跟你说了什么？我们不是他亲生父母。但是他像对亲生父母一样孝敬我们，阿姨，他孝顺你们是应该的，这不是应该的，因为我女儿没嫁给他。那，新刚，啊，孩子是我女儿的，和他没有血缘关系。零八年，他们大学毕业前，两个人就分手了。这事儿都怪我。零八年，他们毕业的时候，什么基础都没有。我们希望自己的女儿有个稳定的生活，啊，极力的反对他们恋爱。那时候的决定，现在想想，我们做父母的太失败了。后来，女儿出国了，在我的要求下，她在英国嫁给了别人，生下了金刚。孩子生下不久，那个男人就背叛了她，她一个人孤苦伶仃在外。为了孩子，他兼职了好几份工作，所有的辛苦他从来没有给我们说过。后来遭遇了车祸，医生也没救过他的命，他走了，孩子还不到一岁。那个所谓的丈夫，始终没有出现过。可是，小童，他出现了。
见到他，我都特别难受，很愧疚，我也心疼他。他应该有更好的生活，他应该有个家庭。娟飞让我第一次见到金刚，我见到他的第一感觉就是我不希望这个孩子从小没有父母，我想做他的父亲，将他抚养长大。爸爸说你是这个世界上最勇敢的小伙子。那最勇敢的孩子想去玩过山车了。过山车？啊？可是爸爸恐高啊。我要爸爸爸，我们两个都是最勇敢的。哦，天哪！走吧。我们一起。都把人家娱乐场玩关门了，能不累吗？徐大爷，我感觉今天爸爸骗我，爸爸怎么会骗你？他说我是爸爸的孩子，这个到底是什么意思？本来就是爸爸的孩子呀。今天呀，阿姨跟爸爸在聊天，然后我说金刚真的是一个特别乖的小孩，是爸爸的好孩子。我说嘛，金刚啊，你要乖乖的，长大以后啊，要像爸爸爱你一样爱他，好吗？嗯，爸爸是我这个世界上最爱的人了，你也是爸爸最爱的人，阿姨爱你。谢谢你啊。嗯，我爱你。让这个秘密啊，永远都封存吧。我也爱你
怕什么呢？啊，男人的秘密。真美，值得。明天，我们就要和 IC 集团进行全自动物流系统的签约仪式了。所以，从这周开始，我决定取消研发部 A、B 组建制，将两组合并，你任组长，全面负责。彼得辅助你，成为副组长。张总，你放心吧。首先，我会完成好后续的工作的。但我有一个想法呀，这个 A、B 组建制合组，但是可不可以保留给我们 A 组一些独立的空间和时间呢？因为这一次 Tino 机器人啊，给了我很多经验和想法，我也意识到了之前的很多不足，所以我希望在下个月可以重新启动自动驾驶项目。这事儿。这不是您之前答应我的吗？说我完成了整个的物流分拣项目之后，就可以重新启动这个项目。如今我已经超额完成了。但是现在，全自动物流体系是咱们公司的拳头产品，所以不宜分散精力。可是之前您答应我的事儿呢？还是说您压根儿就没有打松哥要遵守承诺？时事不同，当初我是答应你的，但现在不适合。有什么不适合呀？我坦白说，自动驾驶项目的难度远胜于全自动物流系统。现在风口变了。大经济形势你也了解，资本热潮已退，研发难度高，变现利润又看不到。一句话，现在这个项目没有什么希望。这是您的定论，这是大家的看法。大家的看法。但是在几天前的录影之前，大家的看法是什么样的？所有人都认定全自动物流体系没有办法成功，但是结果呢？谁是对的？你的意思，是你比我正确？江总，我只是在就事论事啊。请服从公司安排。我是不是已经很服从公司安排了？我放弃了我研发了两年的项目，我去完成一个根本就不在计划之内的项目。江总，如今我做到了。现在该你来遵守你的承诺了，童宇啊，你是不是觉得你是全自动物流系统的最大工程？你现在可以为所欲为了。我从来没有这么想过，我只希望公司可以信任我，信任我的项目，把眼光放得更长远一点，不要再一而再，再而三的。只考虑眼前的利益了，江总，我真的可以为公司创造更大利益。这样吧，这件事咱过几天再谈。江总，我今天必须要一个说法。今天我说的话，就是一个说法。制动科技的未来大方向，是不容改变的。而决定制动科技未来方向的，是我。不是你，我懂了。我既然决定不了未来制动科技的大方向，但是我可以决定我的去处。我也不会放弃这个在你口中没有希望的项目，无论我在哪儿。你这是什么意思啊？你懂我的意思。我只是希望你明白，制动科技和你到底是谁成就了谁
，我只是希望不负承诺。无论是你还是我，还是志同各界。江诺，感谢你之前所有的照顾，你保重。我需要你帮我做一件事情，把公司自动驾驶项目的全部资料发给我。对，之前的全部。进。江总。首先，请允许我隆重介绍今天出席的领导和嘉宾，他们分别是。世界知名物流公司 IC 集团总裁齐胜强先生，欢迎您。哎，这个人我还挺服的，当年一个人单枪匹马的，做出了整个物流界的改革。他成功之前呀，也受到过很多的质疑，甚至还差点破产。所以每一个成功的人背后，都会经历很多血腥。副总裁张天明先生，欢迎您。第三位是我们智动科技的创始人兼 CEO 江大凯先生，欢迎您。智动科技首席运营官许多女士，欢迎您。智动科技首席技术官。童宇先生，欢迎您！与首席技术官李德先生，欢迎你们！先来，让我们报以最热烈的掌声。有请到的是今天发布会的主角，前几天震惊我们认知、彻底改变物流界的智动科技全自动物流体系的开拓者、领导者、总工程师江大凯先生，欢迎您！欢迎各位的到来，感谢大家不远万里来参加这个路演，以及这个签约仪式，谢谢大家。童宇啊，你是不是觉得你现在可以为所欲为了？决定制动科技未来方向的是我，不是你。我只是希望你明白，制动科技和你。到底是谁成就了谁？当然，最后我要感谢我的两位得力助手——童宇工程师和李德工程师。他们夜以继日的努力工作，辅助我完成了这个项目，才有了今天的结果。谢谢你们。任何改变世界的科技创新，背后都有艰难的抉择和付出。但是，改变生活的科技，会让这些付出都变得值得。就像我的人生，一切光辉背后，虽血雨腥风，却都苦得其所。我还是那句话，制动科技，未来无论如何，永不忘记承诺，改变生活，享受未来。
童宇，童宇，你要去哪儿啊？我要回家。签约仪式还没有结束呢，你冷静一点。我怎么冷静啊？这是我们整个 A 组日夜奋战，差点半条命都搭进去了，结果呢？总工程师是他。不知道为什么会发生这种情况，但这个会议结束之后，我会找他谈。我跟你说，找到他没有用的，他就有意想要报复。昨天江大凯找我聊了很久，我跟他谈了自动驾驶项目，他根本就没有想要遵从他之前所有的承诺，他想要取消 A、B 组建制，就是想要将自动物流获得更大的利益，你懂吗？当时我拒绝了，他现在所做的一切就是为了要报复。你为什么昨天没有跟我讲啊？我不想你什么事都为我担心，这是我工作的事情，我自己可以处理好了。那你处理的方式是什么？你现在走了，解决不了根本的问题。对，我需要解决根本问题。童宇，你放开我！你想干什么？我不拦着你，但不是现在，因为这个会议不是江大凯一个人的，是智动科技全部员工的，这是无数个员工日夜奋战之后的结果。你能不能等这一次签约结束，你再跟他去做了断？好，我答应你。你先回去吧。你等一下，不是还有一个采访吗？我可以不去的。我在这里等你回来。回去吧。嗯。我知道对你很难，答应我。这个呃，我们老总会，哎，那个，周总，帮我招待一下大家。哎，好。嗯、我刚刚还到处找你呢，怎么签约仪式还没结束就走了？有您这个总工程师在那儿，还需要我？原来是为了民妥生气的，我还以为我们同工程师是个不会为了虚名的圣人。江总，我觉得您才是个圣人。难道总工程师这个头衔我担不起吗？这不是担不担起的问题。你要很清楚的知道，这是我的理念，这是我的创造。你的理念，你的创造。我没有不尊重的意思。你不觉得你这个说法，大家会觉得可笑吗？全制动科技的人都在会上看在眼里，你觉得可笑的人是谁？你错了。大家看在眼里的是，是你的不思进取，甚至是你一直还想着其他的项目，而只有我。一直在推进这个项目。你可以回忆一下，有多少次，你的所作所为，都在影响这个项目的进程。你甚至还带着其他组员，做着公司宣布暂停的项目，而只有我，从始至终，都关注着自动物流，也是我。选择了这个项目，也是我命令你和李德全力以赴的推进这个项目的每一步，也是我在最后还有隐患的情况下，依旧坚持选择了这个项目上路。难道我不是领路人吗
。江总，您确实是那个领路人。我现在开始，我不想跟你争辩任何的话了。我想永远也不会了。你什么意思？我决定离开智通科技。通宇，别冲动啊！你现在所说的这一切。不就想要这样的结果吗？我想要的结果，并非如此。我希望你继续留在智通科技，童宇。我警告你，关于自动驾驶项目之前研发的一切成果和资料，公司都备了案，也申请了专利，你一页纸都带不走。这也是合理合法的，因为你用公司的资源和人力研发出的成果，他们是属于制动科技的。如果你擅自使用这些成果，那么恐怕下次你见到的就不是我本人了。说辞就辞，你知道现在的工作压力多大吗？真是的，哎，你也不跟我们哥几个提前商量一下。哎呦，你不要再念叨了好吗？你跟唐僧一样念经，叨叨叨叨叨叨，没完没了。现在是姜胖子骑到他的脑袋上去了，这事儿有什么可商量的呢？忍一时风平浪静，现在职场上哪有不为难人的公司啊？我就是一老师，就上个课，我也得给我们学校领导打好关系呢。
。老谭，给我来箱啤酒过来。嗯这样这样，明天啊，明天再去跟你们领导好好谈谈，啊，胡老二，求你了，稍微让我安静一会儿，我谢谢你。哎呀，不是，我这不是为你好的吗？哎呦，你得了，你别为他好了，你搞清楚一点好不好？他没必要这么去做呀，他这个脑袋去哪儿不能工作呀？行了，小飞，我觉得郭老二说的并不是没有道理啊，不就是什么狗屁，什么竞业协议嘛，两年呢。现在倒好，全部重新开始，太亏了吧？全部重新开始，重新开始。哎，不是，咱能不能现在别聊这事儿了，行吗？哎呀，哎，胖，我我就是想说啊，能不能别说了呀？同不说的很清楚了嘛，咱们喝点酒，吃点东西，咱别聊了，好不好呀？不，我没跟你说，跟你有什么关系、啊？不是你老是拿这种教育的口，你怎么老是做惯了？是不是老是教育别人？我不爱听这个，行不行啊？那你不爱听，你回家呀。凭什么我回去啊？很逗了个去了。我跟你说，我对兄弟坦坦荡荡，我不像某些人表面一套背后一套，好吧？你说谁啊？说你啊？我说谁啊？你告诉我，你从艾米回去，你去哪儿了？回家了呀。回家了。艾米跟我说你们喝咖啡去了，是吗？喝个咖啡，我觉得我没必要说吧。OK OK， 喝咖啡不是什么大事，没问题。但问题是你为什么骗我们呢？行啊，我呢，多的话我就不说了，我就问一句，你是不是喜欢艾米？能告诉我们吗？我不喜欢。郭老二，你不喜欢艾米？你是不是还写了许多呀？
，至少我敢做敢当，我敢承认。行了，我看今天吧，气氛也不对，咱们散了，散不了。我觉得哥九有什么不开心的事儿，今天就把他都说出来，咱们不需要任务再藏着掖着。局什么时候以我为重了？我什么时候在局里吗？我不在局里。赚钱谁不想？怎么赚？还抽成。啊！欢迎光临。那今天高天你整过年，想跟您说件事儿，是老爷的事。老爷怎么了